Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Heute werde ich ein Rindergeschnetzel machen mit Gemüse in einer Sojasauce. Dafür habe ich hier Rinderhüftsteak, das werde ich später klein schneiden. An Gemüse, da habe ich Paprika, grünen Spargel, Karotte, Zucchini, Brokkoli, dann habe ich feine Röschen gezupft. Dann etwas Chili, Knoblauch, Ingwer. Und das Ganze werde ich dann auf Basmati Reis anrichten. Mit Gemüse schneiden, da fange ich an. Die Paprika, die habe ich gewaschen, halbiert, den Strunk und die Kerne rausgenommen. Die halbe Paprika reicht da vollkommen aus. Die halbiere ich erst der Länge nach, drehe sie einmal um und schneide in circa 1 cm dicke Streifen. Gebe ich dann eine Schüssel. Die Zucchini, dann mache ich das Endstück. Und das Stück da vorne mache ich weg. Habe hier die Zucchini der Länge nach. Da genügt auch eine halbe Zucchini. Und schneide sie schräg rein. So dass sie eine Länge von ca. 4 bis 5 cm haben und einen halben Zentimeter dick sind. Gebe ich dann auch eine Schüssel. Die Zwiebel, die halbiere ich. Hinten den Strunk, den schneide ich weg. Der ist ein bisschen holzig, braucht länger zum Garen. Deswegen mache ich es weg. Und schneide es dann in Spalten. Circa 1 bis 2 cm dick. Macht ihr auch eine Schüssel. Die Karotte auch der Länge nach halbieren. Und dann ganz dünn schräg reinschneiden. Ein Knoblauch einfach nur der Länge nach halbieren und den Zwiebeln dazu tun. Den Ingwer einfach ein, zwei Scheiben runterschneiden, einmal umdrehen, dann wackelt das nicht so hin und her. Ein grünes Scheiben zuerst. Vorher auf die Finger aufpassen. Und dann in dünnen Streifen. Die Streifen einmal drehen und jetzt in feine Würfel. Und da irgendwann kommt auch so ein Zwiebel mit dem Knoblauch. Dann habe ich einen grünen Spargel. Den grünen Spargel, den braucht man nicht zu schälen. Da genügt es, man einfach hinten so 1 bis 2 cm wegschneidet. Da ist die Schale am dicksten. Ich hoffe, das kann man sehen. Da ist es nicht mehr so dick. Und unten ist es auch ein bisschen holzig. Ja, deswegen genügt es vollkommen wegzuschneiden. Da kann man sich das Schälen sparen. Den Spargel kann man auch schräg schneiden. Nicht zu dick. Den Spargel den werde ich nicht vorher kochen. Den Spargel kann man auch ähm, im hohen Zustand schön anbraten. Gibt auch einen feinen Geschmack. Dann kommt der Spargel auch in das Schüssel. So, die Füllingszwiebel. Die schneide ich circa 1 bis 2 cm lang. Steg ein und das gebe ich zum Spargel dazu. Die Rinderhüfte die schneide ich in ganz dünnen Scheiben. So maximal einen halben Zentimeter dick. Einfach mit Scheiben runterschneiden. Ja, 
Dann gebe ich die dünnen Scheiben in eine Schüssel. Hier habe ich Chili, frischer Chili. Wer es nicht scharf mag, der kann das einfach weglassen. Aber ich mache gerne ein bisschen Chili mit rein. Den Chili schneide ich in ganz dünnen Ringe. Schneide auch die Kerne mit rein, die haben extra Schärfe. So, dann gebe ich die feinen Chili-Ringe zum Fleisch dazu. Und das werde ich jetzt marinieren. So, zur Rinderhälfte gebe ich dann halben Kaffeelöffel Kümmel gemahlen. Das Paprikapulver. Dann gemahlenen Pfeffer. Aber nicht zu viel, sonst wird es viel zu scharf. Macht da etwas Sesamöl rein. Etwas Sojasauce. Durch die Sojasauce, die schon salzig genug ist, brauche ich keinen Salz reinzumachen. Etwas Speisestärke. Dann verrühre ich das. Und dann stelle ich es auf Seite und lasse es so lange ziehen, bis ich mein Gemüse gebraten habe und den Reis gekocht habe. Dann werden wir anfangen, das Gemüse anzubraten. Die Pfanne, die habe ich schon vorgeheizt. Ich mache da etwas Sesamöl rein. Ich warte, bis das Öl richtig heiß ist. Und mache dann die Zwiebeln mit meinem Ingwer, Knoblauch in die Pfanne rein. Hier habe ich schon Wasser aufgesetzt gehabt, da ist etwas Salz drin. Das brauche ich schon mal Salz. Dann mal kurz umrühren. Jetzt den Reis nicht stark kochen lassen, sondern wirklich bei mittlerer Hitze langsam leicht kötteln. Beim Zwiebel mit dem Ingwer aufpassen, der Ingwer sehr klein geschnitten. Dadurch bleibt er sehr schnell an. Die Zwiebel und der Knoblauch, die müssen nur ein bisschen Farbe bekommen. Die müssen nicht zu dunkel werden. Das reicht schon vollkommen aus. Dann kommen die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer in den Topf. Den ganzen Ingwer rausschaben. Dann in der gleichen Pfanne, der schon heiß genug ist, etwas Sesamöl reinmachen. Ganz kurz warten, dass es ein heiß wird. Dann kommen zuerst die Karottenscheiben rein. So, die Karotten maximal zwei Minuten anbraten lassen. Dann kommen die Paprika rein. Einmal gut verteilen. Und jetzt wird ca. 2 Minuten tutzeln lassen. Nach 2 Minuten kommen dann Brokkoli rein. Das ist eine Menge. Dadurch, dass der Brokkoli nicht vorgekocht ist und dann nur kurz angebraten wird und kurz in der Soße schmort, bleibt der Biss fest. Wenn er keinen bissfesten Brokkoli mögt, Einfach vorher 5 Minuten vorplanchieren und dann ist er weich. Jetzt kommt das Gemüse in den Topf rein. Ich mache dann nochmal etwas Sesamöl rein. Dann kommen die Zucchini. Und 
Und dann gleich der grüne Spargel mit den Frühlingsbibeln. Nur kurz anfassen, dass es Farbe bekommt. Und dann mischen wir das ganze Gemüse wieder zusammen, weil es dann noch gewürzt werden muss. Dann muss ich ab und zu mal rumrühren, dass es da unten nicht ansetzt. Und wenn ihr merkt, dass es zu stark kocht, einfach Temperatur runterdrehen. Das Spargel mit dem Zucchini ist jetzt auch fertig. Mal das ganze Gemüse rein. Das ganz wenig Salz. Mit dem Salz ja nicht überzeugen. Weil wie schon gesagt, es kommt dann noch eine Sojasauce dazu und die wird dann kräftig genug. So einen halben Löffel Kümmel gemahlen. Etwas Pfeffer aus der Pfeffermühle. Das Duft ist richtig klasse. Paprikapulver. Einmal neues Stirschränken. Und dann kommt das alles in den Topf rein. Der Reis ist soweit auch fertig. Ich lasse ihn noch ein bisschen ausdampfen an der Seite, da wo er nicht stört. Jetzt fehlt nur noch das Fleisch. Hier brauche ich kein Öl rein zu machen, weil ich das Fleisch schon mit Öl mariniert habe. Einfach das Fleisch in die Pfanne rein. Und wirklich nur ganz kurz anschauen. Sobald das Fleisch angefahren ist, Kommt es auf das Gemüse drauf. Und dann Ansatz hier, dann löse ich ab mit Wasser. Da sitzt nämlich der ganze Geschmack vom Fleisch drin. Und das möchte ich ja haben. Ganz gleich Farben. Und dann kommt es auch in den Topf rein. Und so sieht es dann bei mir aus. Das Gemüse habe ich unten drunter, oben drüber habe ich das Fleisch. Jetzt werde ich hier drin die Soße machen. Für die Sojasauce brauche ich drei Teile Wasser. Ein Teil Sojasauce. Mache dann hier Speisestärke rein. So circa vier Kaffeelöffel. Und das verrühre ich jetzt, bis alle Klumpen weg sind. Das gebe ich dann zu meinem Fleisch und Gemüse dazu. So dass alles bedeckt ist. Mach dann den Deckel drauf. Und sobald es anfängt zu köcheln, bei mittlerer Hitze, ca. 5 Minuten köcheln lassen und dann ist es fertig. Und so sieht es dann aus. Die Soße die hat eine super Konsistenz bekommen durch die Stärke. Habt ihr eben probiert gehabt. Ist sehr schön bekannt. Gemüse hat wirklich noch Biss. Und wie gesagt, wer es nicht bissfest mag, hat beim Brokkoli, das soll es vorher abkochen oder etwas länger braten, damit es schon weich gegart ist. Jetzt werde ich mal eine Portion anrichten und so sieht es dann auf dem Teller aus. Ein Rindfleisch in der Sojasauce mit leckerem Gemüse. Der Brokkoli, der ist schon knackig, hat eine schöne grüne Farbe. Da ist rote Paprika mit dabei, Zucchini. Grünen Spargel habe ich mit reingemacht gehabt. Zwiebel und Knoblauch, Ingwer sehr, sehr wichtig. Und das Ganze an Basmati Reis. Ich hoffe, mein Video, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr keinen weiteren Rezept mehr von mir verpassen, denn es werden noch weitere Folgen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.